Bonjour, je suis Lucie Lala. Aujourd'hui, je fais des courses au supermarché avec ma mère. Je ne bois plus de lait animal depuis des années, donc j'en choisis au riz, avoine ou riz coco. J'aime beaucoup ces lentilles, j'en achète souvent. Depuis quelque temps, je limite aussi le gluten. J'ai peu de choix ici, mais ce pain-là n'est pas mal. Framboise surgelée pour les smoothies. Caddie plein à rabord, entre mes courses et celles de ma maman. Depuis que nous avons eu le Covid-19, nous nous supplémentons en vitamines. Zinc, vitamine C et D, magnésium et spiruline. Grâce à une offre au magasin, nous avons eu ces contenants à un tarif préférentiel. Je voulais m'en acheter depuis longtemps. Hermétiques avec couvercle en bambou, ils sont plus durables et écologiques. Ceux en pyrex peuvent aller au four et même au congélateur. Et ils sont super jolis J'ai reçu une grosse commande passée la semaine dernière. Ce sont aussi des produits alimentaires, frais et secs. Un panettone et végétalien, pour commencer. Ces produits viennent tous de la boutique en ligne Official Vegan Shop. et code promo en barre de description sous la vidéo. Voilà du fromage végétal râpé, saveur et mental, puis des tortillas. Des tranches de saumon végétal. Un autre râpé saveur mozzarella cette fois. De la levure maltée, un crémeux à tartiner, aioli végétal et faux foie gras à la truffe. Yummy! Des gyoza aux légumes, des œufs brouillés à base de tofu et de la chapelure de maïs. des rillettes végétales à base d'artichaut et du simili thon de la sauce César vegan j'adore ça des sachets de ma sauce fromagère vegan préférée des protéines de soja texturées du carpaccio du cheddar en tranches et des miettes de thon végétal. Des saucisses et des tranches de simili poulet. Des tranches de simili jambon, du tofu frais, de la crème fraîche à base de soja, du saumon fumé vegan. 
toujours d'origine végétale, des tranches de fromage à raclette et des saucisses andalouses. Tranches de fromage fruité, blocs de fromage émental et des graines de chia bio. Je suis bien contente de ma commande. Des aliments que je connais déjà et d'autres à découvrir. Le pommier est tout nu, sans ses feuilles. Mais certains buissons, toujours verts, ont déjà des bourgeons. Le soir, dans mon lit, un bon livre et des chats. Ça ronronne bien par ici. Ce matin, session cuisine. Andive braisé au programme. D'abord, rinçons les biens. Je coupe les plus grosses dans la longueur. Puis je sélectionne quelques échalotes. Je les coupe aussi dans la longueur. Dans une grande poêle, je mets un peu de beurre végétal à fondre. J'ajoute les échalotes. Et deux minutes plus tard, les endives. Je couvre et laisse cuire à feu moyen pendant 15 minutes en surveillant. Pendant ce temps, je presse une orange, une clémentine et un citron.
je verse la moitié du jus d'agrumes dans la poêle. Une cuillère à soupe de sucre roux. Ça les fera caraméliser. Sel et poivre au goût. Je les retourne pour que toutes les faces soient cuites. Puis couvre et laisse cuire encore un bon quart d'heure. Et voilà Je me prépare un steak végétal pour manger avec les endives. Bon appétit Et pour le dessert, une part de ce délicieux panettoné vegan. Ils sont merveilleusement bons et tellement moelleux. Comme dans la recette traditionnelle, il y a des raisins et des écorces d'orange confites. Je coupe trois parts, une pour ma maman, une pour ma grand-mère et une pour moi. Un régal au petit déjeuner aussi. Pas encore de nouvelles pousses Mais les pensées d'hiver sont bien vivaces. Nous sommes dans ma chambre. Et ceci est ma collection de bérets. J'en ai de toutes les couleurs. Je vous montre Voici le premier, couleur terracotta. Puis un jaune d'or. J'aime bien quand ils ont une petite queue. Celui-ci est blanc cassé. Il s'accorde avec tout. Le noir est un peu triste, mais il va avec toutes les couleurs également. Celui-ci est rose poudré. Et j'ai dû le resserrer avec un ruban, car il était vraiment trop grand. Je les ai achetés dans des friperies, sur des brocantes, rarement neufs en magasin. J'en porte depuis des années sans me lasser. Gris clair. Celui-ci est spécial, bleu marine, il est bordé d'un ruban en satin bleu à pois blanc. On peut le porter comme ça. Ou comme ça. Ou je ne sais pas trop. Bordeaux. En 
en simili cuir noir. Un temporel gris anthracite. Vert forêt. Et le plus ancien, le rouge, offert par ma mamie quand j'étais enfant. C'est le tout premier de ma collection. Je l'ai depuis des années. Le béret fait partie de mon identité. D'ailleurs, regardez le logo de ma chaîne. Un blanc tricoté, un couleur nude, un noir et un gris pailleté. Oups, j'avais oublié celui-là. Imprimé léopard, c'est le clou du spectacle. A très bientôt